Krishna Jain is from Rajasthan, living in Chennai. She has MA, MPhil and PhD in Jain studies, diploma in Prakrit and Master Diploma in Naturopathy and Yogic Sciences. At present, she is serving as Professor and Head Department of Jainology, University of Madras, Chennai. She has been a practicing Jain and teaching Jainism for the last 35 years and Prakrit for the past 24 years. She has traveled extensively in USA, UK, Thailand, Hong Kong, Italy and all over India giving talks, lectures and these courses. She is a resource person for International School for Jain Studies where she has been teaching foreign scholars for the past 17 years. She, has, she also served as the Director of Buddhist Studies at the University of Madras and is a member of the Academic Council and she has many prestigious academic bodies. She has organized and conducted many national and international seminars and workshops related to Jainism, Buddhism, holistic healing, meditation, etc. She has presented papers at many national and international seminars and conferences in English and Hindi. She has also written, edited, translated and published many articles. She was a part of an interfaith religious delegation sponsored by the U.S. Department of State when it, wherein she represented Jainism at different cities in the USA. Last year, she was invited by the Vatican to participate in all women's international conference and she represented Jainism and women and spoke on women in scriptures. She is the coordinator of Arugga Bohi Labham, a fitness and wellness program conducted online in which more than 250 people from USA, UK, Australia, Singapore, Dubai, Qatar and different parts of India have participated and benefited during the pandemic. She has done Varshitap, Naupadali, uh, Naupadoli and other tapas and specializes in healing through integration and of Jainism and nature cure. She is a resource person for Parmagam Honors course wherein she is currently handling three batches internationally. Empowering the youth holistically is her mission and passion. She also specializes in teaching comparative Jain philosophy and religious thought integrating ancient and modern science. 12 PhD and 12, uh, 25 MPhils have been awarded under her guidance and currently six people are doing PhD under her. At present, 50 full-time students are doing their masters in Jain studies under her university under her at the University of Madras. Besides 200 plus students for various electives and soft skill programs, she is a certified naturopath, uh, naturopath and has been practicing the same for uh, 22 years and uh, is a life coach guiding people to live a life without medicines. She conducts workshops related to enhancing life skills. She is a member of many academic forums and has done extensive research in different aspects of Jain studies. Ma'am, please. I bow down to the promulgators of the pathway of liberation who have destroyed the great hates of karma, knowers of reality, so that we all may realize the same. This Mangalacharan was from uh, Sarvartha Siddhi, uh, which is a commentary on Tatvartha Sutra. Uh, Sarvapratham, Mathen Vandami, Namostu to Chandra Prabhji Mara Sahib, Lalit Prabhji Mara Sahib. And I'm happy to tell you that Unke Jo teacher hai, wo mere bhi teacher rahe hai, Dr. Chagan Lalji Shastri, aapka vadapalni chaturmas tha tab aapke darshan Ka seva ka saubhagya mila tha. So, pranam to them. And I'm thankful to Swastik for recommending my name to Indika, to Nagaraji. And I'm happy that, uh, I'm, that you have invited me as a distinguished uh, speaker. And I hope I do justice to the invitation. And uh, my topic is uniqueness of Jain culture. First of all, I would like to congratulate Indika for the wonderful work they are doing to promote the Indian tradition. I won't say Indian tradition, I'll say Bharatiya Darshan, Bharatiya Sanskriti, Bharatiya values ko jo aap promote kar rahe hai, isko kripaya jeevit rakhiye aur isko aur failaiye ki real mein Bharat Vishwa Guru ban sake aur aaj Bharatiyo ko in ki jada zarurat hai. Aaj Bharatetar log outside India people are discovering Jainism but our children are taking to things that they are throwing. They are taking to McDonald's, they are taking to KFC and they are taking to the Western culture, hip hop and all those things. Taking freely to drinks and drugs and that Western culture. And the people in the West 
all thanks to our people like our prime minister and 150 countries are now doing yoga and uh, it is a long way for them to come to uh, discover the Indian philosophy, the Indian knowledge system and uh, here again uh, in this context it is the Indians who need more uh, the Indian values than anybody else in the world. I think you all will agree with me. Aaj apne bache hi apne dharam sanskriti se dur bhaagte hain. And the reason for that is, we are not able to communicate to them effectively. So that effective communication has to be learnt and has to be promoted if our children have to be brought back to this fold and then they can take it forward. So this is one thing that I really work upon. So empower the youth uh, culturally, spiritually, philosophically. So at the department, uh, we integrate a lot of things. Like I, on a personal note, I integrate the Vedic culture and the Shramanic culture, integrate the Digambar and the Shvetambar literature, in integrate the ancient wisdom and the modern science, science and spirituality, Sanskrit and Prakrit languages. So they, these are all like two uh, tracks of the train, you know, you cannot separate them. The same way with our Indian culture. If you see Indian culture, it is an amalgamation of two cultures. One is the Vedic culture and the Shramanic culture. Both I will call it as Sanatan culture. Sanatan means what? Eternal. So you can't simply say that the Vedic culture is Sanatan culture and uh, other Dharmic cultures are Jainism and Buddhism. This is the definition or the classification we find in the Indian knowledge system. But if you take the Jain knowledge system, they will say it is the Vedic culture and the Shramanic culture. If you take the classification of Shad Darshanas also, if the classification is done by a Vedic uh, scholar, he will say Nyay, Vaisheshik, Sankhya, Yoga, Mimamsa and Charvak. He, he, he doesn't even, in the Shad Darshan classification, Jainism, Buddhism all come under the Gnostic traditions. So this definition, this classification, calling Jainism as a Gnostic tradition is a very age-old thing. And it is, it is not uh, very uh, wise to say that Jains are Gnostic. Whereas you see the maximum Jain temples, uh, temples you'll find is of the Jains. You go to every state of India, the ruins you will find, even today, is of the Jains. If it is a Gnostic tradition, then how come you have so many temples and so many gods? Or uh, it, is, it is the one that says that uh, every ap Appa so Paramappa, Atma is Paramatma. And who are the Arhats and Siddhas? They are the ones who have evolved. All, all souls are potentially divine. That is what Swami Vivekananda said. And who realize that potential divinity and reach the highest level are the gods, the Arhats and Siddhas. And the Gurus are those who are walking that path and manifesting that purity. And what is Dharma? It is a manifestation of that purity. Vathu sahavo dhammo, khamadi bhavo ya dasaviho dhammo. Rayanat tayam cha dhammo, jivanam rakhanam dhammo. Of the 3000 definitions that you will find on dharma, the most important ones, four, given by uh, the Jains, vastu swabhava dharma. The nature of fire is to burn, it is its dharma. The nature of gold is to be gold. The nature of silver, you have a gold and silver an ornament made of gold and silver combined in which the gold has not left its properties, the silver has not left its properties. Even though they are together, they are yet distinct. So likewise, the Jad and Chetan, the Jiva and Ajiva, even though they are together, they are distinctly apart. And to realize the dharma of each is dharma. So likewise, when you, and that, Vastu Swabhava is Dharma and that Vastu, because we are concerned with Moksha Marga and Moksha, we say that Vastu is the Jiva. Now you take this classification of Jeeva and Ajiva. The very first lesson that children learn in science in school is about living things and non-living things. So that is the first lesson in Jainism, Jeeva and Ajiva Tattva. So in school they'll tell you the tables and chairs are Ajiva and human beings, dogs and cats and animals and elephants are Jeeva. And when you come to the Jain Tattva Gyan class also, if they teach you the same thing that you are Jeeva and table chair are Ajiva, that means we have not 
graduated from the pre kg level lkg level to the tatva gyan lesson so when you come to the jain culture or indian philosophical culture they will talk about the jiva tatva that is the tatva that's a reality and it is if you take it the vedic culture it will say it is the sachidananda swarup and if you take the jain culture it will say darshan gyana ananda swarup so the terminology is different but both vedic culture and the shramanic culture they come from one source and that source is the sanatana source so we need to revisit the indian knowledge systems and the uh, classifications the philosophy and stand united you know whether it is the digambars or shetambars whether it is the jains or the hindus we all need to revisit each other's tradition and promote it in a unique way in the world platform only then uh, the world will sit and uh, i mean get up and notice the uniqueness and the significance of uh, this kind of philosophy and life of living but in the name of culture and philosophy if we are pulling each one down and uh, putting each other down that is not against that is not in sync with our tradition our tradition is a ahimsa tradition a vitaraga tradition and in the name of religion and philosophy if we are promoting raga dvesha then we are going against the spirit of the culture so culture is a bigger umbrella and religion and lifestyle and values all these are coming under that umbrella so religion and uh, whether it is a food habits the ways of worship so anything the sum total of uh, the human beliefs and practices come under culture and the sum total of uh, the development that has happened can be spoken in the terms of civilization so our civilization you take the indus valley civilization not a single weapon has been found bhaiya baith jao na bhai ek beech mein hai na to i cannot see so not a single weapon has been found in the indus valley civilization and you find this different seals the different images they all point towards an ahimsa civilization a spiritual civilization and you you find the references of uh, what you find in the indus valley civilization you find the same kind of ruins in the tamil brahmi in tamil nadu and so many other things like for example you take the word ayodhya where more than uh, i mean so many tirthankars were born over there and uh, it is the a yuddha bhumi ayodhya itself means a yuddha bhumi but look at uh, what has happened in recent times in the name of ayodhya so much of war, uh, i mean himsa was happening so what is developed that is a different thing but i am trying to take you to the source of the jain culture so i just have with me uh, i would like to tell you the Uh, components of the vedic culture and the shramanic culture and the reference for this is uh, dr sagar malji uh, jain's uh, research and wherein he says the vedic culture and shramanic culture i'm going to compare it point by point and then i'll come to the uniqueness of jain culture so it is the life related values that are given importance in the vedic culture whereas in jainism it is the spiritual values that are important like in vedic culture they'll say do the havan do the yagya and all that whereas in jainism they'll say mahana mahana do not kill because even that life desires to live the spirituality is most important in the shramanic culture that is the guiding force of jain culture then you have action oriented in life uh, oriented uh, philosophy of life like you have the uh, shodasha sanskar the from the garbha sanskar to the shraddha sanskar so all the do's the vedic culture prescribes and you 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 all know that you don't have any jain way of marriage so the jains freely borrow these things from the vedic tradition in fact the jain wedding ceremonies and the jain family also it is the vedic uh, priest who comes and does all the vedic chanting and does it so when i asked my professor that is there a jain way of marriage and then you know very nicely he said does jainism prescribe to marriage it talks about brahmacharya you cannot be a brahmachari so you take the agar that i will Uh, give up stree uh, paraya stree purush and i'll be content with my wife swadhar swapati santosh that is the wedding so there is no concept of jainism uh, uh, in jainism jain marriage ka similarly jain food jain food kya hota hai pehle to atma anahari hai 
Atma doesn't take food. Atma is sustained by its own infinite properties like Gyan, Darshan, Sukh, Chaitanya, Swabhav. So, how much ever you eat, you are going to die. And how will Atma sustain in Moksha? How the Siddhas are sustained in Moksha without food? So, they have the four Bhava Prana. Ananta Gnana, Ananta Darshana, Ananta Sukha, Ananta Virya. That they manifested in this earthly state and they sustain themselves for infinite time in moksha state. So, uh, uh, Jain food is the food that the Atma takes in the form of Samyak Darshan Gyan Charitra. And because of that, it is able to sustain for millions of uh, years. And here we keep taking Jain food. And that too, what to say? We die. So, what is Jain food then? So, here again, Jain food means minimum to minimum violence. And that is possible only by taking a plant-based diet. And that is why no non-veg, no meats, no eggs, no fish and all these kind of things. So in the name of Jain food also, okay, I'm taking Jain food, I'm doing Jain fasting, I will get moksha. No. In Jainism, we find this uh, sutra, uh, Narasa Saram Kim. Kim Narasa Saram. What is the essence of human life? And it was told, Nanam Narasa Saram. Knowledge is the essence of human birth. Then it was asked, Nanasya Saram Kim, what is the essence of knowledge? And then they said, Charitam. Charitra, conduct, practice, experience, self-realization, self-purification, self-conquer. That is all to be understood in uh, Charitra. That is the essence of knowledge. And what is, what is Charitra? If, what is Charitra? Kim Charitam. And then I would say, it is Ajhattam. It is Adhyatma. It is the SQ, the spiritual quotient that we have in our smile or in our talk, in our walk. So in Jainism or even in Indian culture it is told, eat meditatively, walk meditatively, sleep meditatively and whatever you do, interact meditatively. So your life becomes a meditation and then only your death can become Samadhi, Maran or Sallekhana, not otherwise. So what is this Ajattam? In, if you talk it about, if you talk about it in the Jain context, it is the rightness of darshan, gyan, charitra. Darshan, gyan, charitra are there in all the jivas. For example, an ant, when it comes in contact with salt or sugar, it knows the difference between salt and sugar. So gyan hai, right? And then it has the shraddha that I want sugar, I don't want salt. Sugar is good for me, salt is not good for me. That ant knows. So it gives up the salt, takes the sugar. That is charitra. So darshan, gyan, charitra is there even in a tree, even in a molecule, even in uh, an ant. Or you take a dog which crosses the road. It knows that it wants to cross the road. It knows the way to cross the road. And it has the faith that I don't want to die. I should not die. I should cross the road carefully. And then it crosses the road. So, Darshan, Gyan, Charitra is there in all Jivatma. But the rightness of it can happen only through what? Swadhyay. Only through Swadhyay, through Satsang. And what you do through that? Savane. So, there is a very beautiful sutra in the, the Gatha, in the Bhagavati Sutra, which says, Savane nane vinnane pachakkane ya sanjame ananhaye tave cheva vodane akkiriya siddhi. That means through Shravan comes Nane, Jnana. Through Jnana comes Vigyan. Vigyan is Vishishta Jnana. The rightness of Samyak Darshan Jnana Charitra comes. That is called as Vigyan. And after Vigyan, Savane, Nane, Vinnane, then comes Pratyakhyan, Pachakkan. But if you don't have the Vigyan and straight away take to the Pratyakhyan and Tapa, it will not lead to Akriya and Siddhi. Again, you are stuck up in the uh, cycle of bondage. So, it is told that uh, uh, je asava te parisava je parisava te asava what are the causes of influx of bondage can be the causes of stoppage of karma and what are the causes of stoppage of karma can be the in causes of influx of karma. Everything depends on our attitude, on our outlook, approach, Abhipray, Drishti. 
we'll call it as drishti so that drishti is very important and that is very equivocally told in the vedic uh, uh, you have the uh, six uh, schools of indian thought and jainism and buddhism okay so then you have in the vedic tradition a universalistic approach aham brahmasmi i am the brahman but here it is an individual approach it is a bottom up approach there it is they say it is a god who incarnates but it is here every man rising to the level of god you know so there is a very universal approach and here is a it's a very very individual approach so you see mahavir or parshva or rishabha everybody worked on their kevalya first first we have to learn we have to learn from them how to be spiritually selfish and materially selfless you know so that is what uh, i uh, get from this thing their emphasis uh, on action but still belief in supernatural powers so you have the vedic ruchas they talk about the sun god the rain god so the nature is worshiped over there so i don't know if it is true initially i used to believe that uh, idol worship has come i come from a sthanakvasi background so i was not exposed to the uh, idol worship tradition and it was my belief that idol worship in jainism has come from the vedic tradition and in the vedas you have the purva mimamsa which talks of the karma kanda and uttara mimamsa only you have the spiritual thought and atmic thought and all these kind of things so that was borrowed from these shramanic uh, traditions but then as i went deeper into jain studies i found that even idol worship is a typical jain tradition jain uh, heritage value so uh, that's a different topic altogether but then when you do this philosophical studies and academic study of religions it definitely refines your thought and that is missing in our uh, uh, the common people you know uh, in tamil nadu there used to be uh, the subject of philosophy ba philosophy and all these kinds of were there but then because of political reasons and all this they removed philosophy only no philosophy is being taught that is why people are fighting in the name of religion that uh, aryan and dravidian and non hindi uh, uh, hindi ka jo uh, kya bole re, matlab rebel karte hai that is because man has been robbed of the philosophy behind the religious thought and uh, even in jainism if you don't have the philosophy then following jainism is also it it'll, it will definitely be a good life moral life ethical life tapasya karna is very 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 good but without the philosophy it will again amount to only blind faith so rightness of darshan gyan charitra can come only through philosophical uh, study of uh, the jain uh, literature so why i say this is there are three prominent uh, what is it principles the three fundamental principles of jainism the three a's they are ahimsa anekanta and aparigra so if you go to the society they will very proudly say ahimsa is very important that is what we used to believe ahimsa parmo dharma this word ahimsa parmo dharma phrase is written in the mahabharat but followed by the jains to a great extent now to the greatest extent they can take ahimsa is the uh, so i'm proud of the jain saints the 14000 jain monks and nuns who walk the length and breadth of india promoting this ahimsa culture but for them be jains would not have been good shravak or the charity that we are doing or the tapasya that we are doing would not have happened so where the jain saints are not able to go those jains have converted even just uh, recently i got to know that in mysore there's one big family of jains 21 of them converted to christianity the jain girls marrying into muslim families why where the jain munis could not go this jain culture of ahimsa could not go so ahimsa is a very important thing as far as societal uh, harmony peace is concerned but if you ask me after my 30 years of jain studies if i was asked what are what is most important in the three a's ahimsa anekanta parigra i think it is aneka not i think all jain scholars will tell it is anekanta there is one very beautiful uh, gatha which says jena vina logasavi vavaharo savvaha na nivvahai tassa bhuvadek guruno namo ane ganta vayas 
without the stamp of anekantvad even mahavir's philosophy cannot be understood correctly and without understanding it correctly the moksha marga will not begin this is my humble uh, contention so what is this anekantvad samane uh, sorry uh, uh, jena vina logasavi without without this anekantvad not a single vyavahar in the loka can happen and so i bow down to this jagat guru and that is anekantvad i am sorry to say it is shankaracharya who criticized the syadvad and anekantvad and because he did not study it in depth or he had another agenda to unite the jain uh, to unite the hindus at that time so he had to negate all philosophies and uh, criticize this but when you take the different schools of vedanta you have advaita dvaita 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 vishishta dvaita these are different views of looking at the same reality so these are again anekanta perspectives so reality is multi dimensional reality is multi faceted if you don't have the different view points to it that is naya so praman and naya is not there so samyak darshan gyan charitra cannot happen the rightness of darshan gyan charitra cannot happen the love for wisdom cannot happen and the word religion comes from the root verb relegar which means to connect to connect what with what to connect man with god that is your theosophy to connect man with his inner core that is spirituality to connect man with other men that is sociology and to connect man with the other elements of nature that is your environmental science so if religion does not serve this holistic purpose then it falls short of a religion and we become radicals and uh, what to say we take uh, to uh, what to say narrow mindedness and we fight and promote violence in the name of uh, religion so uh, the uniqueness of indian culture jain culture and jain philosophy and religion is this ahimsa culture and behind it is the anekanta view point if you take purushartha siddhyupai it gives you in 50 verses the definition of ahimsa and if we don't understand that then our samyak darshan gyan charitra spirituality the ajjatam cannot happen and that ahimsa can get you punya karma and because of that punya karma you can go to devaloka but after devaloka your 22000 plus sagar tras parya is done we go back to the minor micro level that is why it is said from dust we all come and to dust we all return unless and until we learn to evolve spiritually so three things humanity spirituality divinity for humanity we need to promote ahimsa that is what uh, guruji in his pravachan also said manavta humanity is the fundamental the rock the foundation on which the palace the building of spirituality can happen and that spirituality can be understood only through the application of anekantavad and then comes divinity which is uh, aparigraha desirelessness that is enlightenment okay dear friends am i with all of you uh, i have just taken 25 minutes i think another 20 minutes are there in my hand and i will i have lots and lots of things in store i'm so happy that i'm able to share this knowledge with you and then you have belief in god you know you, when they say god in vedic tradition uh, see i see lot of symbolism in the god concept in the vedic tradition i'll give you some examples over here and there for example you have the brahma vishnu mahesh the trinity so how does a jain look at this we have the three uh, fundamental uh, concepts which we say that the tirthankars preached after kevalgya when the ganadharas asked them kim tattam mahavir said upaneiva then again he asked kim tattam he said dhuve uh, vigameiva and then kim tattam he said dhuveiva that means origination change and permanence these are the three tatvas that are happening inside your body outside your body at the atomic level at the soul level at the cosmic level these are the three things that are happening origination change and permanence utpad vyaya dravya for example you all know gold bangle is in the form of a bangle 
is it eternal or non eternal from the gold point of view it is eternal but from the bangle point of view it is non eternal right so the bangle can be broken and changed into a necklace or a coronet or a anklet or anything but have we destroyed the gold okay modern science may develop so much that even gold they will change it into something but ultimately it is the at atoms can you destroy those atoms how much ever science has developed no scientist has created an atom or destroyed an atom they have only spoken about the uh, energy transfer all energy but not atoms so they are eternal the atoms the nature of atoms is eternal the same way this utpadya dravya you have the when they talk about the soul they say soul is the the operative consciousness soul is sachidananda and then you have one very beautiful research done by david frawley and very nicely he says that that uh, uh, sat chit anand he calls it as being consciousness and bliss sat yane existence chit yane consciousness and anand is bliss then he says that sat is life chit is light and that uh, anand is love life light and love is what we all want every creature wants okay and in the indian knowledge system this life light and love are called as prana tejasa and ojas so prana is there so our existence is there then that chaitanya is light that is why you see different people worshiping light hai na jyoti swarup and that jyoti is nothing but gyan ki jyoti hai na consciousness is the operative consciousness is gyan darshan upayog lakshan and then that anand is the ojas prana tejas and ojas so under prana it is again the air the we breathe and tejas is our metabolic fire and ojas is the Uh, life that begets another life, progeny, जिसे ojas याने जो हमारा वीर्य है वो सब और फिर वो air के लिए दे दिया वात और फिर तेजस के लिए दे दिया पित्त और ojas के लिए दे दिया कफ सो ये वात वात पित्त कफ इन तीनों का बैलेंस कैन हैपन बाय जैन लाइफ स्टाइल जैन फूड जैन वे ऑफ फास्टिंग जैन वे ऑफ क्या बोले अपना जो भी है तीनों का बैलेंस हो सकता है और ये तीनों का बैलेंस होगा तो ही यू कैन गो फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट लेवल सो एंड एंड देर इज सो मच ऑफ रिसर्च विच सेज दैट बिफोर गेटिंग केवल ज्ञान before getting keval gyan even a tirthankar or an arhat's body all the inauspicious pudgal will be left out and they will get converted into auspicious pudgal so vata pat pitta kapha ke balance ke bina sharir shuddhi ke bina man shuddhi aur atma shuddhi tak nahi pahunch sakta so we have to see this as holistically है ना एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के सूत्र अपने को ये जैन कल्चर में वैदिक कल्चर में चाहे वो गीता हो उपनिषद हो सब जगह मिलते हैं बस देखने का नजरिया अपने को चाहिए होता है और वो हमें फिलॉसफी के और रिलीजियस थॉट के सिस्टमैटिक एकेडमिक स्टडी से मिल सकता है ठीक है ना तो इस प्रकार जो है बिलीफ इन गॉड बट हियर इट इज एम्फोसिस ऑन हा बिलीफ आई वॉज टॉकिंग अबाउट द ब्रह्मा विष्णु महेश थिंग so i'll come back to it so koi cheez banti hai koi paryay koi form gold bangle ka form is utpad hai na aur wo bangle gayi aur necklace aaya ya kuch aaya to wo kya ho gaya utpad aur wo bangle gayi wo hai vyay aur kayam kya raha gold to wo hai dhruv isi ko in is teen cheezon ko symbolically वैदिक ट्रेडिशन में ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा यानी उत्पाद शिव यानी व्यय और जो कायम तत्व है वो विष्णु तो विष्णु तत्व सब जगह है और एक एक वैदिक फिलोसोफर ने मुझे बताया कि विष्णु कोई व्यक्ति नहीं है जो ऊपर बैठकर के ब्रह्मा विष्णु महेश जो सबको नचाते हैं करते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य करते हैं नो वो कण कण में व्याप्त है वो ध्रुव तत्व हम सब का जो है वो कण कण में व्याप्त है अजीव में अजीव का है जीव में जीव का है 
और जब तक हम उस ध्रुव तत्व को नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे हमारा ये जन्म मरण का उत्पाद व्यय चलता रहेगा और मोक्ष का उत्पाद नहीं होगा और जन्म मरण का दुख का व्यय नहीं होगा सो so, वो विष्णु तत्व वहां पर उन्होंने उसको विष्णु नाम दे दिया और जैनों ने उसको विष्णु कॉन्सेप्ट समझ करके उसको मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय ऐसे बहुत सारी फिलोसफी जैन फिलोसफी में अपने को ये सब टर्मिनोलॉजी मिलती है सो आई रियली फील सो ब्लेस्ड दैट फॉर मी जैन वे ऑफ लिविंग इज नॉन वॉयलेंट कंपैशनेट enlightened spiritual way of living it is not a religion that chalo subah kar liya din bhar jo man chahe kar liya no har apne shwas shwas mein ek jin hume jin swaroop ho potentially divine ho us divinity ko experience karte hue us spiritual quotient ko increase karte hain to hi hum real way mein human या ह्यूमन भी बन सकते हैं आपको मैं एक और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताना चाहूंगी कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे क्रिश्चियंस भी हैं मुस्लिम्स भी हैं और उनको आप आपको पता है उन सब का खान पान कैसा होता है तो हम उनको कभी नहीं बोलते कि आप वेजिटेरियन बनो नॉन वेज मत बनो हम उनको इतना अच्छा नेचर की ओर बताते हैं ये वात पित्त कफ के इम्बैलेंस से मीट ईटिंग से कितना क्या क्या होता है वो सब उनको बताते हैं और साइंटिफिकली बताते हैं तो वो स्वयं ही वो नॉनवेज को छोड़ देते हैं और आके बोलते हैं कि मैडम हमारा ये एसिडिटी प्रॉब्लम ठीक हो गया हमारा बैक पेन ठीक हो गया हमारा जो कितने डिफेंस के स्टूडेंट्स है जो डिफेंस में काम करते वो भी हमारे स्टूडेंट्स है तो वो लोग आके बोलते हैं कि मैडम आपने जो बताया वो उससे हमें ये ये फायदा हुआ तो हम फेथ की बात नहीं करते हैं फेथ एक बहुत पर्सनल चीज होती है लेकिन एक होलिस्टिक वे में हीलिंग से शारीरिक लेवल से हम उनके आध्यात्म लेवल में आ, कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं सो दैट वे इट इज एन इंडिविजुअल अप्रोच तो इस तरीके से फेथ इन मर्सी ऑफ गॉड यहां पर आ, आ, जो है फेथ इन इंडिविजुअल ओन एफर्ट पुरुषार्थ है ना लिबरेशन कैन नॉट बी ग्रांटेड बाई एनी अगर ऐसा होता तो एक ही अरियंत होते वही सबको अरियंत बना देते तो एवरीबडीज एफर्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोक्ष मार्ग सो वैदिक ट्रेडिशन में एम्फोसिस ऑन सोशल लाइफ वेर इज हियर इट इज एम्फोसिस ऑन स्पिरिचुअल लाइफ सो दैट वॉज मोर इंपॉर्टेंट एंड इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं अब मेरे पास बचे हैं सिर्फ दस मिनट और मैं आपको एकदम यूनिकनेस ऑफ जैन कल्चर के बारे में मेरे पास कम से कम फिफ्टी पॉइंट्स है लेकिन मैं पांच दस पॉइंट रख करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगी तो सबसे पहले तो कुछ तो मैंने बता दिया है ह्यूमैनिटी स्पिरिचुअलिटी डिविनिटी तो एथिक्स एथिक्स इज द प्राइम स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी आर मेटाफिजिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज तत्व मीमांसा एथिक्स दैट इज आचार मीमांसा एंड देन यू हैव एपिस्टेमोलॉजी दैट इज प्रमाण और ज्ञान मीमांसा and then you have logics aesthetics axiology ontology so many other things to main hai ye three branches tatva mimamsa gyana mimamsa aur hai apna aachar mimamsa to ethics hamare life mein kab aayega jab hamare jeevan mein tatva mimamsa ho tatva gyan hoga aur tatva gyan kab hoga jab gyan mimamsa ho तो एपिस्टेमोलॉजी में ही हमारे अनेकांतवाद सियादवाद नयवाद निक्षेपवाद सप्तभंगी प्रमाण नय आदि सब चर्चा आती है वो होगा तो ही रियल तत्व ज्ञान होगा और तत्व ज्ञान इज देयर मींस भेद विज्ञान होगा और भेद विज्ञान होगा तो आत्मा की अनुभूति होगी नहीं तो हम बोलते रहेंगे तत्व मसी अहम ब्रह्मास्मी अप्पा सो परमअप्पा एंड यूल बी हैप्पी टू नो कि इन द बाइबल इट इज रिटर्न he that is in you is more important than he that is in the world aur he mein wo bracket mein likh dete hain jesus iska kya matlab hua the jesus in you is more important than the jesus there and in the indian context i will say that the ram the little ram or krishna or mahavir or buddha in you is more important than the ram krishna mahavir buddha outside because if you worship them it is rag if you don't worship them you are worshiping matlab you are after other worldly things it is dwesh for them it is rag but when you understand their philosophy their teachings and you follow it then only you can experience the god in you and that is vitarag if i have to say this in the islamic context we we can say khuda the word for god in islam is khuda you split that word what is it khud plus ha ah, 
तो खुद में आना इस खुदा तो झगड़ा किस बात का खुद में आना तो उसके लिए फिलॉसफी चाहिए उसके लिए कल्चर स्टडीज चाहिए उसके लिए इंडिका चाहिए उसके लिए नागराज जी चाहिए उसके लिए संबोधि चाहिए अब इस जगह का नाम देखिए संबोधि सम्यक बोधि और वो सम्यक पना कब आएगा जब जीवन में ज्ञान मीमांसा होगी तत्व मीमांसा होगी तभी वो सम्यक बोधि यानी जो एनलाइटनमेंट जिसकी तलाश में हम सब है वो भीतर ही है वो बाहर कहीं नहीं है गुरु जी के सुबह से मैंने यहां बैठी थी तो वो सब पूरी बुक मैंने पढ़ी तो उसमें भी वही सब बात आप देखिए सब जगह पर एनलाइटनमेंट के फोटोज ही है और सब तीर्थंकर भगवान के इमेजेस को देख लीजिए है ना आप और हम भगवान को देखते हैं लेकिन भगवान किसको देख रहे हैं वो नासाग्र दृष्टि करके अपने को देख रहे हैं सो so, मैं कहती हूं कि शास्त्रों में हम परमात्मा के गीत गाते हैं जीवन में नहीं शास्त्रों में नहीं जीवन में हम परमात्मा के गीत गाते हैं लेकिन आप शास्त्र उठा करके देखिए परमात्मा आत्मा के गीत गा रहे आत्मा का ध्यान कर रहे आत्मा का दर्शन कर रहे तो ये आत्मा है क्या चीज तो बिना प्रमाण नए लगाए ये आत्मा समझ में आने वाली नहीं है और वो आत्मिक कल्चर क्या होता है वो हम जी नहीं पाएंगे और जो हमारा पोटेंशियल है हम उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे बताया कि जैन लोगों में जो तप की बात है निर्जरा के जो बारह भेद है है ना अनशन अवमोदरी का आदि तो एक जापनीज स्कॉलर ने साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करके उन्होंने उसके ऊपर नोबल प्राइज लिया है और उसका नाम है ऑटोफेजी यानी जब हम तपस्या करते हैं तो हमारे एक दिन वन डे स्टावेशन से द लिवर रिलीजेस वन एलिमेंट कॉल लाइजोजोम एंड दैट ईट्स अवे ऑल द डेड प्रोटीन इन अवर बॉडी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू गुड प्रोटीन एंड व्हेन दिस इज हैपनिंग इन द बॉडी दिस इज क्लेंसिंग क्लेंसिंग द बॉडी इज हैपनिंग द बॉडी विल नॉट हैव एनी एनर्जी टू डू एनी आउटसाइड वर्क वो बोल रहा है भैया मैं अंदर सफाई कर रहा हूं मुझे काम मत दो मैं नहीं करूंगा इसलिए उपवास के दिन क्या होता है हम लोग बहुत वीक फील करते हैं फील करते हैं ना लेकिन उपवास करके क्या करना है ऊपर यानी नियर वास यानी रहना आत्मा के नजदीक रहना है संवर करना है तो निर्जरा होती है है ना आत्मज्ञान पूर्वक ही संवर और निर्जरा होते हैं और जहां आत्मज्ञान ही नहीं है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही नहीं है तो वो तप भी आपका क्या होगा आपका पुण्य का खाता बढ़ाएगा लेकिन मोक्ष मार्ग पर नहीं लाएगा इसलिए भी रत्नत्रय को समझना बहुत जरूरी है अगर हमें जैन सोसाइटी में भी अगर रियल जैनिज्म प्रमोट करना है तो वहां पर भी हमें फिलॉसफी तत्व मीमांसा आचार ज्ञान मीमांसा बहुत जरूरी है और हम वो नहीं दे पाए लोगों को इसलिए लोग क्या है दूर हो गए और बहुत ज्यादा भौतिक बन गए हैं और सारी विकृतियां समाज में और जीवन में आ गई है अब दूसरा एग्जाम्पल है कि एक कोरियन स्टूडेंट ने हमारे डिपार्टमेंट से रिसर्च किया क्रिश्चियन डिपार्टमेंट और हमारे डिपार्टमेंट को मिला करके और उसने साइंटिफिकली एस्टैब्लिश किया साइंटिफिकली यानी पूरा रिसर्च मेथडोलॉजी लगा के ही एस्टैब्लिश दैट द जेन वे ऑफ लिविंग एथिक्स इज द मोस्ट सुप्रीम इससे बड़ा कोई मॉडल आपको मिल ही नहीं सकता है एथिक्स का जो मॉडल है सोसाइटी का जो मॉडल है और अपने ट्वेल्व व्रतास के सिक्सटी अतिचार और कर्मादान के मिलाओ तो सेवेंटी फाइव ट्रांसग्रेशन अतिचार वी गेट इन द जैन श्रावकाचार इफ यू फॉलो दैट जैन श्रावकाचार एंड डोंट टेक टू दीज ट्रांसग्रेशन देर इज नो पनिशमेंट अंडर एनी धारा ऑफ आईपीसी आईपीसी के तहत आपको कोई पनिशमेंट हो ही नहीं सकता है ना अवर प्राइम मिनिस्टर टॉक्स अबाउट प्रमोटिंग इंडियन कल्चर इंडियन फिलोसफी सो दिस मॉडल इज द बेस्ट मॉडल प्रोवाइडेड वी जेन्स लर्न सो आई विल रिक्वेस्ट इंडिका टू हेल्प अस टू टेक दिस मॉडल टू द वर्ल्ड एंड एनलाइटन द वर्ल्ड अबाउट दिस बेस्ट मॉडल फॉर सोसाइटल पीस एंड हार्मनी है ना स्पिरिचुअल तो है ही है बट सोसाइटी को भी आगे रखे सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स एंड देन जैनिज्म इज द ओनली रिलीजन विच हैज अ डे फॉर फगिवनेस है ना अपना जो समत्सरी का जो पर्व है खाली जैन लोगों के बीच है यू टेक ऑल जैन फेस्टिवल्स वेदर इट इज महावीर जयंती और अक्षय तृतीया और दिवाली जैन लोग कैसे मनाते हैं तब त्याग पूर्वक 
इसलिए अपने समाज में दान तप त्याग इज अ वे ऑफ लाइफ है ना बाकी आप दूसरे वाई वाई जैन फेस्टिवल्स आर नॉट पॉपुलर बिकॉज ये तप त्याग प्रधान है और दूसरे फेस्टिवल्स में आप जाइए आज आज हमारा ईद है तो चलो सब बिरयानी खाने चलते है ना एवरी टाइम फॉर ईद आई गेट सो मेनी इन्विटेशन के आप आइए वहां पर ये है क्रिश्चियन में आइए हमारे यहां पर ये तो मैं सोचती हूं कि मेरे जैन के पास क्या है उन लोगों को बुलाने के मैं उनको कोई खाना खिलाने वाली नहीं हूं है जो छुड़ाने वाली हूं तो अपने बच्चे क्या छोड़ने से घबराते हैं इसलिए फिर वो लोग वो वो कल्चर में जाते हैं तो जब तक उनको इस तप त्याग की महिमा नहीं आएगी वो लोग वो कल्चर को एम्ब्रेस क्योंकि वहां पर तो खाना भी है पीना भी है सब कुछ है और सबसे पॉपुलर फिलोसफी तो चार वक्त फिलोसफी नॉट जैन और वेदिक और बुद्धिस्ट है ना आप सब जानते हैं 99.99% ऑफ द पीपल फॉलो चार वक्त एंड देन वी आर नॉट फॉलोइंग जैनिज्म और एनी फिलोसफी वी आर आल्सो फॉलोइंग चार वक ओनली खाओ पियो मौज करो और एवरी डे एवरी डे टीवी पर देखिए आप है ना नित नए एडवर्टाइजमेंट ऑल मेटीरियल कल्चर इज बींग सर्व टू अवर चिल्ड्रेन चाहे वो आईपीएल हो चाहे डब्ल्यू पी एल हो चाहे अभी फुटबॉल लीग हो चाहे कबड्डी लीग हो क्रिकेट लीग हो कितना कितना भोग सामग्री फॉर अवर माइंड फॉर अवर बॉडी फॉर अवर इंद्रिय इज बींग सर्व तो अपने को तप त्याग रिनाउंसिएशन तीर्थंकरों की बात अपने अंदर जैनत्व की बात लोगों को नहीं पसंद आती सो वी हैव टू बी स्मार्टर इफ वी हैव टू टेक दीज थिंग्स टू द वर्ल्ड so integration is very important and uh, there are so many other things that i can go on and on so yahan par bhagwan mahavir ka jo samosharan hai hai na samosharan aap sab jante what is the meaning of that word sam avash sharan and shramanik culture ko agar aap dekho to shram sham aur sam कि जो साधना करे वो श्रमण है तो श्रम किसके लिए करते हैं आत्मलीनता के लिए तो आत्मा में लीन होने के लिए जाते हैं तो कषाय उदय में आते हैं तो उनका उपशम होता है है ना जब आत्मलीनता बढ़ेगी तो उपशम बढ़ेगा और उपशम बढ़ेगा तो बाहर में समता बढ़ेगी आनंद बढ़ेगा है ना तो भगवान महावीर का जो रिलीजियस क्या बोले उनका असेंबली इज कॉल्ड अ समवशरण तो समभाव पूर्वक राग द्वेष के वश नहीं होना अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन होना इज अवश उसकी शरण में आने की जो बात बताते हैं सो आई विल कोडिफाइड एज नॉलेज मैनेजमेंट अपने अंदर ज्ञान है और ज्ञान को कैसे मैनेज करना जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव दिस वर्ड भेद विज्ञान अहम ब्रह्मास्मी तो उस ब्रह्म लेवल तक कैसे पहुंचना तो उसके लिए भेद विज्ञान बताया भेद विज्ञान क्या है देर इज भेद बिटवीन जड़ एंड चेतन बिटवीन द सोल एंड द बॉडी भेद है बस उसका विज्ञान ही तो करना है भेद विज्ञान कोई करने की चीज नहीं है भेद है उसका ज्ञान करना रियलाइजेशन करना है ठीक है तो व्हेन यू गो नियर द सोल जड़ और चेतन में मैं जड़ नहीं हूं मैं चेतन हूं अब चेतन के नजदीक जाओगे व्हेन यू गो नियर द कॉन्शियसनेस यू विल फाइंड टू थिंग्स ज्ञान एंड राग तो ज्ञान अलग है राग अलग है मैं ज्ञान हूं राग नहीं और ज्ञान के नजदीक जाओगे यू विल फाइंड टू थिंग्स ज्ञान एंड गेय तो मैं ज्ञान हूं और ये लोकालोक मेरे ज्ञान में झलकता है इतनी मेरे ज्ञान की ताकत है लेकिन ये गे जानने में आते हैं लेकिन जानने लायक तो मेरा ज्ञान है और वो ज्ञान केवल केवल्य बनता है तो इसको मैं भगवान महावीर का नॉलेज मैनेजमेंट कहती हूं और उस एक नॉलेज मैनेजमेंट में सेल्फ मैनेजमेंट कषाय मैनेजमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट फिनेंस मैनेजमेंट एनवायरमेंट मैनेजमेंट सब मैनेजमेंट आ जाते सो मैनेजमेंट वर्ड को ही ले लो मैनेज मी फर्स्ट वी शुड लर्न टू मैनेज अवर ओन सेल्फ देन ओनली वी कैन मैनेज अदर मेन एंड देन वी कैन मैनेज अवर टाइम सो आज के जो बच्चे मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो विदाउट फिलोसफिकल नॉलेज एवरीथिंग इज हाफ बेक नॉलेज एंड दैट इज वेरी डेंजरस so if we have to save the world from another disaster we need we need to uh, promote these indic uh, uh, religions and cultures and literature studies vata pitta kapha if they are less or more it is a disease this is your ease is displaced hai na aur in teeno ko kaise balance karna to uske liye ek chhota sa example hai ki ye tri dosh are linked with the five elements earth water fire air and akash 
है ना जैसे इफ यू हैव एनी पेन बिलो द वेस्ट लेग्स में अगर आपका पेन है इट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ एलिमेंट इंबैलेंस तो वात दोष आता है जब अर्थ और क्या बोले वाटर एलिमेंट मिक्स्ड हो जाते हैं तो वात दोष आता है तो इसलिए अपने बॉडी में क्या है अर्थ एलिमेंट यानी फूड एलिमेंट कम होना चाहिए पानी एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए अवर बॉडी सेवेंटी परसेंट वाटर लेकिन आप सब जानते हैं हम क्या करते हैं क्या करते हैं छह बजे खाना खाया सात बजे कुछ और खाया आठ बजे कोई मित्र आया और खाया नौ बजे मूवी गए और खाया पेप्सी अरे खाते ही रहते खाते ही रहते तो अपना ये पूरा वात दोष बिगड़ता है और अर्थ एलिमेंट तो सबसे पहले अगर आपके पाव में दर्द है तो इसका मतलब आपका बिल्डिंग का फाउंडेशन शेकी हो फिर बाद में दूसरी बीमारियां आती है और फिर अभी पित्त दोष पित्त दोष के लिए क्या बताते हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन बताते हैं कि वॉटर एंड फायर इसलिए भोजन करते ही पानी नहीं पीना चाहिए कोई भी गाय घास चरती है तो पानी लेके नहीं बैठती है घास खा के उसको पचा के फिर वो वाटर सोर्स के पास जाके पानी पीती है और अपन खड़े खड़े पानी पीते हैं गड़गड़ पीते हैं टोटल रॉन्ग थिंग्स पानी कैसे पीना कैसे उठना वगैरह वगैरह सब चीजें बताई जाती है क्लास में तो अवर चिल्ड्रेन नो दे रियली लाइक इट कि हम लोग पूरा जेन फूड एंड थॉट एंड कलिनरी स्किल्स सब जेन्स नॉन जेन्स को सिखाते ही है तो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं उसे तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि अगर वापस आइए कि अपना जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बेसिकली वाटर एलिमेंट है वाटर एलिमेंट है ना जहां भी यूरिनरी ब्लैडर है किडनीज है वो सब वॉटर एलिमेंट है और वॉटर और फायर का इम्बैलेंस हो गया तो वील हैव ऑल दीज क्या बोले दोष एंड देन उससे और ऊपर आइए नाभि के पास अपने जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं छोटी आंत बड़ी आंत स्टमक गोल ब्लैडर लीवर स्प्लीन ये सब फायर एलिमेंट है तो जैसे ही हम भोजन करते हैं तो एक हीट uh, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हम जब पानी पीते हैं तो वो हीट एनर्जी क्या हो जाती है बुझ जाती है तो वो जो खाना खाया वो पचता नहीं है जो चार घंटा लगता था वो बहुत लंबे टाइम के बाद पचता है और वो पचा ही नहीं और आपने और डाल दिया वो नहीं पचा आपने और डाल दिया फिर ऐसे लेयर 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 करते 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 हमारे बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठा हो जाते हैं जिसको मैं परिग्रह कहती हूं तो परिग्रह का मतलब ये नहीं कि जो चीजें हम रखते हैं हमारे सेलुलर लेवल में जो नेचुरल चीजें नहीं है अननेचुरल जो टॉक्सिन है वो हमारे सभी रोगों का कारण है सब रोगों की नानी है वो अपच कॉन्स्टिपेशन इनडाइजेशन उसको अपन ठीक रख सकते हैं थ्रू जेन वे ऑफ फूड फास्टिंग प्री सनसेट डिनर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं मैं जेन वर्ड यूज नहीं करूंगी ये अपने सनातन चीजें हैं अगर आपको जेन नाम से एलर्जी हो बहुत लोगों को एलर्जी होती है तो आप इसको सनातन नाम दे दीजिए है ना बहुत से लोगों को एलर्जी है मैंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया लेकिन जैसे ही जेन वर्ड यूज किया ओ नो दिस इज द रिएक्शन पता नहीं है ना बहुत सारी चीजें मैं मुझे उसमें नहीं जाना है और फिर आप उससे और ऊपर आइए तो अपने लंग्स है फेफड़े हैं तो वो क्या है एयर एलिमेंट है और अपने को लेना चाहिए डीप ब्रीदिंग तभी सेलुलर लेवल पर गैस एक्सचेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ऑक्सीजन होगा और हमारे लंग्स डिटॉक्स होते हैं मॉर्निंग थ्री टू फाइव के बीच में इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए साधना करनी चाहिए ध्यान करना चाहिए क्यों क्योंकि लंग्स को ऑक्सीजन मिलेगा पर्याप्त मात्रा में और ऑक्सीजन से ही आपका सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सब सिस्टम्स को ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन हमें मिलता है डीप ब्रीदिंग से इसलिए अपने जेनिज्म में कायोत्सर्ग या कौसर्ग की पद्धति लेकिन आजकल तो कौसर्ग भी फुल ट्रेन की स्पीड से होता है तो वो जो फायदा होना चाहिए स्लो ब्रीदिंग का वो नहीं होता है तो इस प्रकार ये एयर एलिमेंट है और इससे ऊपर जो है और हमारे सेल्स के बीच में देर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन अवर बॉडी देर इज इंटर सेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स एक सेल और दूसरे सेल के बीच में आकाश एलिमेंट है और वहां आकाश में क्या आ गया एयर आ गया तो अपना वायु दोष बढ़ गया तो उसके लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट है ना तो वो मेडिटेशन से आपका एयर एलिमेंट आकाश एलिमेंट बैलेंस रहेगा इसलिए कहते हैं इस ऊपर के खाने को खाली रखो स्ट्रेस मत करो इधर सिर्फ आत्मा और परमात्मा के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए लेकिन हम उसको तो रखते नहीं है दुनिया भर का स्ट्रेस पाल के चलते हैं तो अपना आकाश एलिमेंट बिगड़ जाता है और फिर बाकी के सब एलिमेंट्स बिगड़ जाते हैं तो वात पित्त और कफ ये तीनों दोष बिगड़ जाते हैं हम कितना भी आत्मा परमात्मा की बात कर लो हम वहां तक नहीं पहुंच पाए 
सो चैरिटी बिगिन्स एट होम एंड योर बॉडी इज योर नेबर तो अगर हमारे नेबर के घर में आग लगी है तो वो आग हम तक भी फैलने में देर देर नहीं लगती इसलिए लव दाई नेबर यानी इस शरीर को जो चाहिए वो दे दो और इस शरीर से जो चाहिए वो आत्मा के लिए ले लो आई एम सो थैंकफुल टू इंडिका फॉर दिस ऑपरचुनिटी एंड प्रणाम टू गुरु भगवंत अगेन उन्हीं की ऊर्जा है जो हम फैलाते रहते हैं एंड थैंक्स टू ऑल फॉर पेशेंट हियरिंग जय जिनेन्द्र जय महावीर